Good morning, students. Good morning, Fifth Standard. Welcome you all once again in history, means EVS two class. Okay. Today we are going to learn, uh, not learn but revise lesson number five. That is evolution of mankind. Okay. Let us see the important point of this lesson. Evolution means gradual and continuous change. Keep it in mind. What do you mean by evolution? Evolution means gradual and continuous change. In the process of survival, the animals adapt to the environmental changes. This results in internal physical changes which are inherited by the subsequent generations. A new species with the characteristics different from the original species emerge. <coughs> See what happened in the process of survival. Yani, ये जो survival यानि जिंदा रहने की ये जो process थी, प्रक्रिया थी, उसमें the animals adapt to the environmental changes. Environmental यानि हमारे वातावरण में जो भी changes हुए, वो सारे changes animals ने क्या किए? Adapt किए, accept किए, ठीक है? This यानि वो changes से changes के साथ साथ ही वो बढ़ते गए, यानि उन्होंने उस चेंजेस में खुद को ढाल दिया ठीक है दिस रिजल्ट इन इंटरनल फिजिकल चेंजेस उसका नतीजा भी हुआ उनमें इंटरनल फिजिकल चेंजेस भी हो गया एनिमल्स में हाँ Which are inherited by the subsequent generations, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो खुद को वक्त वक्त के साथ मतलब environment के साथ adjust करते गए वैसे वैसे उनमें जो जो changes होते गए वो सारे changes उनके आने वाले generation adapt कर रहे थे उनसे ठीक है A new species with the characteristics different from the original species emerge, और उस और क्या हुआ जो original species है ना उससे उससे ही लेकिन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी स्पेशलिटी वैशिष्ट लेके ओरिजिनल न्यू स्पेसिस तैयार हो रहा था द न्यू स्पेसिस आर मोर इवॉल्व दैन द ओरिजिनल स्पेसिस और ये जो न्यू स्पेसिस था वो ज्यादा एडवांस था ठीक है ओरिजिनल स्पेसिस बिकम एक्सटिंक्ट समटाइम्स एक्सटिंक्ट यानी क्या एक्सटिंक्ट यानी अभी फिर बहुत ही रेयर देखने लगा बहुत ही कम ओरिजिनल स्पेसिस सॉरी समटाइम्स मोर देन वन स्पेसिस इवॉल्व आउट ऑफ द ओरिजिनल स्पेसिस कई कई बार क्या होता था एक से ज्यादा स्पेसिस जो ओरिजिनल स्पेसिस है उससे मिल जाते थे ठीक है इवॉल्व आउट देन चार्ल्स डार्विन के असिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवॉल्यूशन डार्विन स्टेटेड दैट क्या कहा है डार्विन ने देखो डार्विन का उत्तरांतिक वाद बहुत ही फेमस है Species which are capable of adapting to environmental changes survive. जो species ने खुद को environmental changes के साथ adjust किया, वो species जिंदा रहे, ठीक है? Species which are capable of adapting to environmental changes survive. Survive यानी जिंदा रहे, ठीक है? And species which are unable to adapt become extinct. और जो species ऐसे थे जो जिन्होंने खुद को एडजस्ट नहीं किया एनवायरमेंटल चेंजेस यानी वातावरण में जो भी बदलाव आए उन बदलाव के साथ खुद को जिन जिस स्पेसिस ने एडजस्ट नहीं किया वो उनकी जो प्रजाति थी वो नाम शेष हो गई नाउ डिओनोज इन ग्रीक मींस टेरिबल एंड सोरस मींस लिजार्ड डिनोसोर डायनोसॉर्स ठीक है डिनो सॉरी डिनोसॉर्स मींस अ टेरिबल लिजार्ड डायनोसॉर एन इनॉर्मस एनिमल बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर और एनवायरमेंटल चेंजेस ये जो था डायनोसॉर जिसके जुरासिक पार्क अगर आपने देखा होगा उसमें दिखाया गया है डायनोसॉर है ना तो उसके पार्ट भी निकले थे जुरासिक पार्क मान के ठीक है तो ये जो डायनोसॉर था ना वो पहले क्या था लिजार्ड था एक्चुअल सोर्स का मीनिंग होता है लिजार्ड हम्म डायनासोर मीन्स अ टेरिबल लिजार्ड डायनासोर एंड इनॉर्मस एनिमल इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज हम्म बिकम एक्सटिंट एक्सटिंट यानी इसकी प्रजाति विलुप्त तो हो गई या नाम शेष हो गई क्यों ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर कोई नेचुरल डिजास्टर आया होगा उसकी वजह से या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस एनवायरमेंट में जो बदलाव आए उस बदलाव के साथ वो खुद को एडजस्ट नहीं कर सका होगा उसकी वजह से उसकी जो प्रजाति थी उसकी डायनासोर्स थी वो नाम शेष हो गई 
ओके नेचुरल डिजास्टर यानी क्या नेचुरल डिजास्टर यानी बाढ़ आना या फिर बहुत ज्यादा बारिश होना है ना Multi cellular organisms gradually evolved and thereby a number of species of plants and animals came into being came into being yani exist exist yani astitva mein aana okay multi cellular organism jo the gradually evolved yani unka evolution hua and thereby a number of species of plants and animals aur uski wajah se hi plants aur animals ke bahut sare species astitva mein aaye the stages in the evolution of animals are invertebrates and vertebrates invertebrates means animals without backbone such as snail invertebrate means jis jaise aise prani jinko aise animal jinko kya nahi hai backbone backbone yani part ki chak kana mantra hai that is backbone such as snail jaise snail hai example iska then vertebrates vertebrates means animals with backbone jinko kya hai backbone hai theek hai these evolved into aquatic aquatic yani pani mein rehne wale ha amphibians ubaychar यानी पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले देन बर्ड्स पंची रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स यानी स्नेक प्रजाति के प्राणी सारे एंड मैमल्स सस्तन प्राणी द एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं पानी में ओके द एम्फीबियंस लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड जो एम्फीबियन रहते हैं एम्फीबियन यानी उभय जगह उभय उभय यानी दोनों जगह उभय का मीनिंग क्या होता है दोनों जगह जो रहते हैं कौन से थे एम्फीबियंस लिव इन वाटर लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड यानी ये दोनों जगह रहते हैं लैंड में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं ओके जस्ट एग्जांपल फ्रॉग बेस्ट एग्जांपल है इसका द रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट क्रॉल मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व वर्टिब्राट्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वैशिष्ट्यस ओके किसकी मैमल्स की Mammals are most evolved vertebrates with the following characteristics: growth of the baby offspring in mother's womb before birth. In me, jo babies rehti hai, uski growth kaha hoti hai? Mother ke womb me hoti hai, okay? And fed on mother's milk for some time after birth. Aur jaise hi wo paida hote hai, janma lete hai, waise hi wo apni maa ka dud pite hai. Then. Platypus and anteater are exceptional mammals as these lay eggs and suckle their young ones of spring. Okay, but for this, what is it? For mammals, what is it? Exceptional. Which one? Which one? Platypus, platypus, and anteater. Okay. Now, apes. Apes are somewhat similar to human beings in appearance. Apes, which is like the appearance of a human being. These apes that lived on trees retain their egg-like form, like form, whereas those forced to move around on the ground gradually evolved into human species. See here, what happened? These apes, ap yani kya monkey. Ap ka meaning kya hota hai? Monkey. Okay. These apes that lived on trees, jo kahan rehte the? Pedo pe rehte the. That lived on trees retain their app-like form. Okay, whereas those forced to move around, move around on the ground, जो जिन जिनको forced किया गया कि वो कहाँ पर रहे, ground पे रहे, ज़मीन पर रहे, gradually evolve into human species. Okay, the first human species is called primitive man who lived in the African continent. Uh, keep it in mind always. Okay, the first A human species is called primitive man who lived in the African continent. Now, <clears throat> Carl Linnaeus. Carl Linnaeus had introduced the method of classification of animals. Charles Darwin proposed the theory of evolution in his book on the origin of species, 1859. देखो ये इसने कब बुक लिखा चार्ल्स डार्विन ने 1859 में है ना? Then Charles Darwin elaborated his views on evolution in his second book, The Descent of Man, in 1871. in the 20th century the evidence to substantiate the theory of evolution became 
available. In the 20th century, the evidence of substantiate the theory of evolution became available. Okay. Now, evolution of animals. Evolution of animals means living things. Living thing may uh, two types. Two types in living things: invertebrates and vertebrates. Okay, invertebrates animals without a backbone and vertebrates animals with a backbone. Okay, and examples of uh, invertebrates: कौन से कौन से हैं? Worms, snail, mosquito, and earthworm. Okay, worms. snail w o r m s worm snail mosquito and earthworm okay and uh, vertebrates ke example aquatic amphibians reptiles and mammals clear fine now let's write extra question answers of answer in one sentence start with me before that i want to explain with some terms before moving ahead i want to explain you some terms okay let us revise that terms let us revise uh, homo homo means what homo means man and habilis means the one who uses his hand skillfully homo habilis okay then erectus erectus means what erectus means the one who stands erect erect means straight or upright okay hence the name homo erectus then next one is neanderthals hai na neanderthal were first found uh, sorry Neanderthal man's remains were first found in Neanderthal, a place in Germany. And Neanderthal place कहाँ पर है? Germany में. Oh, don't forget. Okay. Then Homo sapiens. Homo sapiens means what? Homo sapiens means intelligent or intellectual man. What do you mean by Homo sapiens? Homo sapiens means uh, intelligent and intellectual man. Okay. Then. ये जो था होमो सेपियन ह्यूमन स्पेसिस दैट वाज मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ द अर्लियर स्पेसिस वाज नेम एज होमो सेपियन देन नेक्स्ट वन इज आफ्टर होमो सेपियंस यस ओवर ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक्स होमो इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस मैन and the neanderthals primarily lived in caves okay now let's start extra question answers ha huh? extra question answers right answer number 1 what is the meaning of evolution what is the meaning of evolution and the answer is evolution is a process of gradual and continuous change evolution is the process of gradual continuous change okay 
Note down. Change, change the value to stop. Huh? What is the meaning of evolution? Evolution is the process of gradual and continuous change. Question number two. We are not answering the question number two. How do animals survive in the process of evolution? And your answer is The animals survive in the process of evolution by adapting themselves to the changes in the environment. Changes in the environment. Okay. Now, number three. What is the outcome of the What is the outcome of the Yang said you have one moment taki hai, huh? Yang said in one minute taki hai. Now this is new question. What is the outcome of the adoption of the changes in my environment? And the answer is in the process of adoption to the changes. In the environment, center certain internal changes. Species. 
what changes occur in the two species? Question number four. What changes occur in the new species? And the answer is the new species that emerge that emerges have characteristics different from those of the original one. Here our answer is over, okay? See here. See the uh, third and fourth question. What is the outcome of adoption to the changes in the environment? In the process of adoption to the changes in the environment, certain internal changes occur in some animal species. Okay, here answer is over. And then next one is, what changes occur in the new species? The new species that emerges uh, have a characteristics different from those of the original one, okay? Here our question of answering one sentence is over and our period is also over. Okay. Take care. Bye-bye. Note down all the answers in your copy. Bye-bye.